அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ அன்புள்ள சகோதரர்களே திருக்குறானுடைய வசனத்திற்குண்டான விளக்கத்தை நாம் பார்த்து வருகிறோம் இன்று சமீபத்திய செய்தியாக சபரிமலையில் பெண்கள் நுழைவதற்குண்டான பிரச்சனைகள் சமீபமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதில் சபரிமலை கோயிலில் பெண்கள் வந்து உள்ளே நுழையக்கூடாது அது வயது வந்த பெண்கள் உள்ளே நுழைவதற்கு தடையாகவும் சிறுமியர்கள் வயதானவர்கள் பிரச்சனை இல்லை என்பது போன்ற ஒரு செய்திகள் போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலும் கோர்ட்டு வந்து அதுக்கு அனுமதி கொடுத்த நிலையில் கேரள அரசாங்கம் அதற்குண்டான ஏற்பாடுகளை செய்து நேற்று இரண்டு பெண்கள் அங்கே நுழைந்ததினால் அங்கே சபரிமலை கோயிலில் போய் கும்பிட சென்றதனால் அங்கே அது அதுக்கப்புறம் ஒரு சலசலப்பு ஏற்பட்டு பந்து அளவுக்கு அது போயிருக்கிறது இப்போ இந்த விஷயங்கள் பரவலாக எல்லா மக்கள் மத்தியிலும் பேசப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் சில மீடியாக்களில் பேசும்போது கோயிலில் பெண்கள் போகாமல் இருக்க தான் நல்லது ஏன் வந்து இதை வந்து ஏன் வந்து அதை அனுமதிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பேச்சோடு சேர்த்து என் பள்ளிவாசலில் கூட தான் வந்து பெண்கள்லாம் போகிறது இல்லை தானே பள்ளிவாசல்லையும் அதுக்கு தடை இருக்குது தானே ஏன் அதை முஸ்லீம்கள் சம்மந்தமான அந்த பள்ளிவாசலில் நீங்கள் கேட்கக்கூடாதான் என்பது போன்று சொல்லக்கூடிய செய்தியை நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்போ இதுக்கு நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கிறது ஒரு மத வழிபாட்டு முறையில் அவங்க நடத்தக்கூடிய முறைகளில் ஏதாவது பிழை இருக்குமே ஆனால் அந்த மதம் சார்ந்தவர்கள் பார்த்து கொள்ளக்கூடிய விஷயமாக அது இருக்கிறது ஆனால் அதை ஒப்பிட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னா பள்ளிவாசல்களில் பெண்கள் வர்றதுக்கெலாம் தடை இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு செய்தியை பரவலாக மீடியாக்களில் பொதுமக்கள் சந்திக்கும் போதெல்லாம் வந்து பேச்சாக இருக்கிறது இப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்த மட்டில் பள்ளிவாசலுக்கு பெண்கள் வருவதற்கு தடையா என்று சொன்னால் இஸ்லாத்தை பொறுத்த மட்டில் அதுக்கு எந்த தடையும் கிடையாது தாராளமாக பள்ளிக்கு பெண்கள் வரலாம் திருக்குறானும் வந்து மறைமுகமாக அதை ஆதரிக்கக்கூடிய நிலையிலும் இப்போ திருக்குறானுடைய முப்பத்தி மூணாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் இறைவன் சொல்லுகிறான் முஸ்லீமான ஆண்களும் பெண்களும் நம்பிக்கை கொண்ட ஆண்களும் பெண்களும் கட்டுப்பட்டு நடக்கும் ஆண்களும் பெண்களும் உண்மை பேசும் ஆண்களும் பெண்களும் பொறுமையை மேற்கொள்ளும் ஆண்களும் பெண்களும் அடக்கமாக நடக்கும் ஆண்களும் பெண்களும் தர்மம் செய்யும் ஆண்களும் பெண்களும் நோம்பு நோக்கும் ஆண்களும் பெண்களும் தனது கற்பை காத்து கொள்ளும் ஆண்களும் பெண்களும் அல்லாகுவை அதிகம் நினைக்கும் ஆண்களும் பெண்களுக்கும் அல்லாக அவர்களை என்ன செய்கிறான் மன்னிக்கிறான் அவர்களுக்கு மகத்தான கூலியை தயாரித்துள்ளான் என்று சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்கிறோம் இந்த வசனம் வந்து எவ்வாறு எப்போது அருளப்படுதுன்னு சொன்னால் குரானில் நிறைய வசனங்கள் இருக்கிறது அந்த வசனங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆண்களுக்கு சொல்லக்கூடிய கட்டளை மாதிரியே இருக்கும் குரானுடைய வசனங்கள் பல வசனங்களும் பார்த்தா அக்கிமு சலாத் தொழுகை நிலைநாட்டுங்கள் பாத்து ஜக்காத் ஜக்காத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்களுக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தையிலேயே அது இருக்கக்கூடிய அமைஞ்சிருப்பதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது எல்லா கட்டளைகளும் அதிகமான கட்டளைகள் இறை கட்டளைகள்லாம் அதிகமாக எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஆண்களுக்கு சொல்கிற மாதிரியே இருக்கும் சஹாபி பெண்கள்லாம் போய் கேட்குறாங்க அல்லாவுடைய தூதர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க அல்லாவுடைய தூதரே அதிகமாக ஆண்களுக்கு சொல்கிற மாதிரியே குரானுடைய வசனங்கள்லாம் இருக்குது பெண்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லும்போது நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க அப்போ தான் அந்த குரானுடைய வசனம் இறங்கி ஆண்களுக்கு உள்ள அனைத்துமே பெண்களுக்கும் உண்டு நம்பிக்கை கொண்ட ஆண்கள் நம்பிக்கை கொண்ட பெண்கள் முஸ்லீமான ஆண்கள் முஸ்லீமான பெண்கள் தர்மம் செய்யும் ஆண்கள் தர்மம் செய்யும் பெண்கள் நோம்பு நோக்கும் ஆண்கள் நோம்பு பெ நோக்கும் பெண்கள் இறைவனை அதிகம் அஞ்சும் ஆண்கள் இறைவனை அதிகம் அஞ்சும் பெண்கள் எல்லாருக்குமே அவர்களுக்குடிய அண்டான கூலி உண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒட்டுமொத்தமாக குரானுடைய எல்லா செய்திகளுமே எதெல்லாம் பெண்களுக்கு பொருந்துமோ அது எல்லாமே பெண்களுக்கும் உண்டு உரியது என்று ஒட்டுமொத்தமாக இந்த வசனம் என்ன செஞ்சுது சொல்லி பரிபூர்ணமாக்கிட்டு அதனால் இஸ்லாத்தை பொறுத்த மட்டில் வனக்கடவுளுக்கு செய்யக்கூடிய வணக்கம் இருக்குல்ல 
இந்த வழக்கத்தை பொறுத்த மட்டும் ஆண்களும் பெண்களும் தாராளமாக செய்யலாம் ஆண்கள் மட்டும்தான் செய்யணும் பெண்கள் மேலாம் செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு வழிமுறை என்பது குரானில் என்ன செய்யலை சொல்லப்படலை தாராளமாக பெண்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த வழக்க முறைகளை செய்யலாம் என்பது இதில் தெளிவாக இருக்கிறது அது மாத்திரமல்லாமல் பொதுவாக முஸ்லீம்கள் பள்ளிவாசலுக்கு வராங்கல்ல பள்ளிவாசலில் இங்கே பெண்களுக்கு தடையே கிடையாது நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க உங்கள் பெண்கள் பள்ளிக்கு செல்ல அனுமதி கேட்டால் தாராளமாக நீங்கள் அனுமதி கொடுங்க தடுக்காதீர்கள் அப்படின்ட்டாங்க பள்ளிவாசலுக்கு போகிறாங்களா நீங்கள் தடுக்கக்கூடாது இப்போ அவங்களும் மனுஷன் தானே அவங்களும் கடவுளை வழங்கணும் தானே ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் கடவுளா பெண்களுக்கு கடவுள் கிடையாதா இறைவன் கிடையாதா அல்லா கிடையாதா ஆனால் இறைவன் வந்து ஆணையும் பெண்ணையும் தான் படைச்சான் அப்போ அவர்களும் தான் வணங்கணும் அதனால் பள்ளிவாசலுக்கு போகக்கூடிய பெண்களை நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க தடுக்காதீங்க அவங்க தாராளமாக போகலாம் என்று நபிகள் நாயம் சல்லாலிசம் அவர்கள் கட்டளையிட்டுருக்கிறாங்க ஆனால் ஆலயங்களுக்கு என்று ஒரு ஒழுங்குமுறை இருக்குது இந்த வழிபாட்டு த பள்ளிவாசல் இருக்குல்ல இந்த பள்ளிவாசலுக்கு என்று ஒரு ஒழுங்குமுறை என்ன இருக்கிறதுன்னா அது ஆண்களுக்கு இருக்குது பெண்களும் இருக்குது என்ன ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ பள்ளிவாசலுக்கு தொழுகை அதாவது குளிப்பு கடமையானவர்களை தவிர கடமையானவர்கள் இருக்காங்களா அவங்க குளிக்காமல் பள்ளிவாசலுக்குள்ளே வரக்கூடாது அதாவது குளிப்பு கடமையானவர்கள்னு சொன்னால் இல்லறத்தில் ஈடுபட்டாங்க அவங்களுக்கு இஸ்லாம் சொல்லுது என்னதுன்னா கு குளிக்கணும் அப்படி குளிப்பு கடமையானவர்கள் இருக்காங்கல்ல இந்திரியம் வெளியானவர்கள் வந்து குளிச்சுட்டு தான் வந்து பள்ளியாசலுக்கு வரணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டளை வந்து இருக்குது அது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உரியான சட்டம்தான் அது அப்போ அவர் ஆணாக இருந்தாலும் அவர் தூய்மையான நிலையில் தாராளமாக வரலாம் அதே மாதிரி வந்து பூண்டு வெங்காயம் இது மாதிரியான பொருட்களை சாப்பிட்டு விட்டு அப்போ நீங்கள் பள்ளிவாசலுக்கு வராதீங்க அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்க அது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பொருந்தும் ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி பூண்டோ வெங்காயமோ சாப்பிட்டு வராங்கன்னு வைங்க பள்ளிவாசலில் பொறுத்த வரைக்கும் அமைதியாகவும் இறைவனுடைய நினைவை நினைவு கூறுவது மாதிரியான எண்ணத்தில் வரக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது பூண்டு வெங்காயத்தை சாப்பிட்டு வருவாங்கல்ல அதனால் வானவர்கள் சிரமப்படுறாங்க நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி இதை தகுத்துக்காங்க அப்படின்னு வலியுறுத்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பெண்களுக்கு பிரத்யேகமாக எல்லா நேரத்திலையும் பெண்கள் வரலாம் தாராளமாக வரலாம் சிறுமிகள் வரலாம் வயது வந்த பெண்கள் வரலாம் முதிய வயது பெண்கள் வரலாம் எந்த வயதை சார்ந்த பெண்களும் வரலாம் விதவை வரலாம் கல்யாணம் ஆனவங்க வரலாம் ஏழை வரலாம் பணக்காரர் வரலாம் எல்லா விதமான பெண்களும் பள்ளியாசலுக்கு வரலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு வகையை சார்ந்த பெண்கள் மட்டும் அந்த காலகட்டத்தில் வரக்கூடாது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மாதவிடாய் ஏற்பட்ட காலகட்டம் இருக்குல்ல அந்த மாதவிடாய் காலகட்டம்ங்கிறது ஒரு மூன்று நாட்கள் நாலு நாட்கள் சில நாள் அஞ்சு நாட்கள் இது மாதிரியான காலகட்டத்தில் நீங்கள் பள்ளிக்கு வருவதை நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்காங்க தடுக்க சொல்லி வலியுறுத்திருக்கிறது அப்போ மாதவிடாய் காலத்தில் தான் என்ன செய்யக்கூடாது பள்ளிக்கு பெண்கள் வரக்கூடாது அது ஒரு நியாயமான காரணம் கூட சொல்லலாம் அறிவுக்கு எதிரானதா மாதவிடாய் என்பது இயற்கையாகவே பெண்களுடைய உபாதை அது மாத்திரமில்ல மாதவிடாய் நேரத்தில் பெண்களுக்கு அதிகமான ப்ரெஷர்லாம் ஏற் ஏற்படுங்கிற நிலையில் தான் அறிவியல் பூர்வமாக சொல்கிறான் அவங்க உடல் ரீதியான பலகீனமாகவும் அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து கடவுளை வணங்கக்கூடிய நேரத்தில் அதுக்கு சலுகை மாதிரி கொடுத்து நீங்கள் வராதீங்க நீங்கள் இப்போ இருந்துக்காங்க தொழு அந்த தொழுகையும் உங்களுக்கு என்ன இல்லை கடமை இல்லை என்ற ஒரு நிலையை கொடுத்து மற்றபடி தாராளமாக பள்ளிவாசலுக்கு வரலான்னு சொல்லி இஸ்லாம் சொல்கிறது அதனால் கோயிலுக்கு பெண்கள் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ பள்ளிவாசல் ஒரு ஆதாரமாக சொல்ல முடியாது அதில் இன்னும் கூடுதலாக சொல்ல போனால் உலகத்திலேயே முஸ்லீம்களுக்கு புனிதமான தலம் எது அப்படின்னு சொன்னால் மக்காவில் உள்ள சவுதி அரேபியாவில் இருக்குல்ல காபா என்ற அந்த பள்ளிவாசல் அது ரொம்ப புனிதமானது மஜிதுல் நபவின்னு சொல்லுவாங்க மதினாவில் உள்ள ஒரு பள்ளிவாசல் மஜிதுல் அக்சா என்று சொல்லுவாங்க பாலஸ்தீனத்தில் உள்ள ஒரு பள்ளிவாசல் இந்த மூன்று பள்ளிவாசல் தான் உலகத்திலே புனிதம் என்று நாங்கள் க முஸ்லீம்கள் கருதுகிறாங்க அதில் வந்து மிஞ்ச காபாங்கிற பள்ளிவாசல் ரொம்ப புனிதமானது ஹஜ்ஜு உம்ராவெலாம் பெரிய பெரிய வணக்கம்லாம் செலவுக்கு போவாங்க அந்த பள்ளிவாசல்லையே பெண்கள் தாராளமாக போகலாம் அவங்கள இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லா பெ பெண்களும் என்ன செய்வாங்க ஹஜ்ஜி உம்ரா இந்த நேரத்தில் முழுமையாக நின்று அவங்க நின்று அந்த பள்ளிவாசலில் போய் பக்கத்தில் நின்று தொழுவக்கூடிய நிலையும் அந்த பள்ளிவாசல்லையே ஒரு கல் வச்சுருப்பாங்க அஸ்வத் கல்லுன்னு சொல்லி ஒரு கல் இருக்கும் 
அந்த கல்லையும் தொட்டு முத்தமிடுற அளவுக்கு அவங்க பள்ளிவாசல் நெருங்கலாம் அவங்க பக்கத்தில் நின்று தொழுவலாங்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது அப்போ அப்படிப்பட்ட நிலையில் முஸ்லீம்கள் வந்து பள்ளிவாசலுக்கு பெண்களை தடுக்கிறாங்கிற அந்த வார்த்தை பொய்யானது சில முதியவர்கள் எங்கள் அறியாதவர்கள் சில பேர் அந்த மாதிரி விவரம் தெரியாமல் சில பள்ளிவாசல்களை அந்த காலத்தில் அனுமதிக்கலை ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை அப்படி மாறிட்டாங்க எல்லா பள்ளிவாசல்லையும் பெண்களுக்காக தனியாக ஒரு இடம் ஒதுக்கப்பட்டு அவங்க தாராளமாக தொழுவலாம் அதனால் பள்ளிக்கு வருவதற்கு பெண்களுக்கு எந்த தடையும் கிடையாது அந்த உபாதை நேரத்தை தவிர அதனால் இதை சபரிமலையோடு என்னச்ச முடியாது பொருத்த முடியாது சபரிமலை விவகாரம் வந்து அது மதத்தை சார்ந்தது அது மதத்துக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள விஷயம் அதை நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது முஸ்லீம் பெண்கள் தாராளமாக பள்ளிவாசலுக்கு தொழுவலாம் என்பதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய தீர்வாக இருக்கிறது என்பது இந்த செய்திலையும் பார்க்கலாம் நபிகள் நாயத்தினுடைய பொன்மொழியிலையும் என்ன செஞ்சு கிடலாம் நம்ம அதை பார்த்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு செய்தியை நம்ம இது ஒரு குரானுடைய வசனத்திற்குண்டான விளக்கமாக சொல்லிக் கொள்கிறோம் அலாம் வலைக்கும்